ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ ഷി ലുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഹിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രധാന ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണ് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ബൈ വിച്ച് വി ഇവാലുവേറ്റ് വെദർ ഓർ നോട്ട് വൺസ് തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ഓർ റീസണിങ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ അറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരാളെ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേൺ ഇസ് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ തിങ്കിങ് ക്രിട്ടിക്കലി ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വൺ നീഡ്സ് ടു അച്ചീവ് ഇസ് ക്ലാരിറ്റി ടു എനി എക്സസൈസ് ദാറ്റ് റിക്വയർസ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് വൺ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ക്ലിയർലി ഇഫ് വൺ ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ഹിസ് ഓർ ഹിസ് ഓർ ഹെർ വ്യൂ ക്ലിയർലി അതേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു വാല്യുവേറ്റ് യുവർ വ്യൂ ഇൻ എ കറക്റ്റ് വേ നമ്മൾ തിങ്ക് തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും സംസാരിക്കുമ്പോഴായാലും എഴുതുമ്പോഴായിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വള വള എഴുതി പോകുന്നു അതിനൊരു കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ടാവുന്നു ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നു ഏത് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പം അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി വരും അല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കുക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ പോർഷൻ കൺക്ലൂഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് അതിനെ മാറ്റി നാളെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ പോയിൻ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു വിചാരി അപ്പം അതിനെന്തുണ്ടാവുന്നു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ആയിരിക്കാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്കും വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതാണ് ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൾസോ ക്ലാരിറ്റി ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഇഫ് വൺ വോണ്ട്സ് ടു ക്ലാരി ക്ലാരിറ്റി ഇൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഹി ഓർ ഷുഡ് ഹി ഷുഡ് ബി റിമെമ്പർ ദ ഓഡിയൻസ് ടു ഹൂം യു ആർ ടോക്കിംഗ് ഓർ ടു റൈറ്റിംഗ് ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് വെൻ ദ അഡ്രസ് ഡെയിലി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബിസിനസ് മാൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് സോ ക്ലാരിറ്റി ഈസ് ദ കോൺടെക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് അതായത് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ മെച്ച എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ക്ലാരിറ്റിക്ക് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിന് എടുക്കുക വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളോടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് വർത്തമാനം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നാൽ മതിയാവും അപ്പം ക്ലാരിറ്റി എവിടെയാണെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് കാരണം എന്താണ് അത് അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ ആവും ഇപ്പം ഞാൻ വേറെ എവിടെയോ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല കേരളത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ് റിലേറ്റഡ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അത് അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോഴായാലും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആയാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണോ അത് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ അതിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആവുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേ
കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോരെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നിട്ട് സെക്കുലർ മീൻസ് എന്താണ് സെക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ വിഭാഗം വിഭാഗത്തിലുള്ള മതങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വളരെ മതേതരത്വമുള്ള രാജ്യത്തെയാണ് സെക്കുലർ കൺട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾക്കറിയണം ആ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഏതാണ് ക്ലാരിറ്റി ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ക്ലാരിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലാ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം എഴുതാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എക്സാമിനായാലും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിനർക്ക് എക്സാമിനർക്ക് നിങ്ങളെക്കാളും അറിവുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്ന് ക്ലിയർ ആയിക്കയറ്റി അദ്ദേഹത്തെയും കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ സോ ഇത് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി സോ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു മസ്റ്റ് ബി എ ഗുഡ് ബീയിങ് ഇൻ ക്ലിയർ experts on critical thinking say that your thinking is clear only only if the person is state his or her meaning clearly elaborate it explain it and try to give good examples and illustrations of it okay appo ivada parayana teachers aanu adile ettom kudunna karyangal sradhikkanda nanu karanam ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ നാളെ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ആവേണ്ടത് അത് അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലാബറേറ്റ് ഇട്ട് അത് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിലെന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റണം നല്ല ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ഇലസ്ട്രേഷൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വരച്ച് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പം മാത്രമേ ഒരാൾ ഗുഡ് ടീച്ചർ ആവുള്ളൂ ഗുഡ് ഒറേറ്റർ സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് സോറി ഗുഡ് ഒറേറ്റർ സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രൈ ടു ഡു ദിസ് ടു ബി ക്ലിയർ ദർ ആർ ടു വെയ്സ് ഫസ്റ്റ് വെയ്സ് വൺ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ അബൌട്ട് വൺ തിങ്സ് ബിലീവ്സ് ഓർ മീൻസ് സെക്കൻഡ് വേ ഈസ് ദാറ്റ് വൺ ഷുഡ് ഫൈൻഡ് എ ക്ലിയർ വേ ടു ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് what one has in mind so the audience can is able to understand the meaning what one wants to convey so clarity should be exercised both for oneself and for others both these aspects are related because uh, if one wants to express one's thoughts clearly to others one need to be clear in one's own mind okay ivada parayna vechu kenjal വലിയ വലിയ സ്പീക്കേഴ്സ് ആയാലും അതായത് സ്പീച്ച് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരായാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും ആരായാലും ആദ്യം ക്ലിയറായി പറയാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് രീതിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ രണ്ട് രീതികൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഷുഡ് ക്ലിയർ അബൌട്ട് വോൺ വാട്ട് വൺ തിങ്സ് ബിലീവ്സ് ഓർ മീൻസ് ഒന്ന് ഒരാൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്താണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം സെക്കൻഡ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ മൈൻഡിൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയറാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദീസ് ആർ ദ ടു വേസ് സോ ദർ ആർ സെർട്ടൈൻ മെത്തേഡ്സ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഷുവോ ഹൗ വൺ ക്യാൻ ബി ക്ലിയർ ഇൻ വൺസ് ഓൺ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഹിസ് ഐഡിയാസ് ക്ലിയർലി ടു അതേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതാണ് വൺസ് ഓൺ കേസ് വൺസ് ഓൺ തിങ്കിങ് ഇപ്പം എനിക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾ എത്ര മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയുക ഇത് രണ്ടും ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇപ്പോൾ സ്വ
ഞാനൊരു കാര്യം കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾസ് ചിത്രങ്ങളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾസ് പറയേണ്ട ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാനുള്ള ശേഷി എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ വൺ മസ്റ്റ് റീവാലുവേറ്റ് ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് മോഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വൺ യൂസസ് ടു ക്ലാരിഫൈ തിങ്സ് ഫർദർ ഇൻ അവർ മൈൻഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു തവണ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതിനൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് മാത്രമേ പറയാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അടുത്തത് വൺ മസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ദ ഫേസ് ദ ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് ദാറ്റ് ഓഡിയൻസ് മേ ഹാവ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വൺ സേസ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് വൺ മസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് ഓഡിയൻസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഫേസ് ദ ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് ദാറ്റ് ഓഡിയൻസ് മേ ഹാവ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ തിങ്സ് ഇൻ വൺ വേ വൺ സേസ് അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗം മാത്രം പറഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് അല്ല ഒരു എന്ത് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അത് വൺ വേ ആവരുത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആരോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം അവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവർ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കി മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വൺ മസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹെർ ഓഡിയൻസ് മനസ്സിലായാലോ ആരാണോ പറയുന്ന ആ ആളെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ചും ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത പോയിന്റ് വൺ മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു അനലൈസ് എനി കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വൺ യൂസസ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് വൺ മസ്റ്റ് ഏബിൾ ടു അനലൈസ് എനി കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വൺ യൂസസ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു സംഭവം പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കുലറിസം പോലെ ഞാൻ ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഫെഡറലിസം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്തൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്തത് വൺ മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു റീഫ്രേസ് വാട്ട് എവർ വൺ സേസ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നു ആ കാര്യത്തെ എനിക്ക് വേറെ പല രീതിയിലും പറയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഇന്ത്യ ഇസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ഇതിനെ തന്നെ എനിക്ക് പല രീതിയിലും പറയാം ഇന്ത്യയിലും ഏറ്റവും പ്രധാനം ജനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് മീൻ ദാറ്റ് ഡെമോക്രസി ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല സെന്റൻസുകളാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ഒന്നിനെ തന്നെ വൺ മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ജഡ്ജ് ഹിപ്പത്തെറ്റിക്കൽ കേസസ് അതായത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും അതിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള കഴിവും ഈ പറയുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് വൺ മസ്റ്റ് പേ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഓർ ഹീം ഹെർ സെൽഫ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ക്ലിയർലി ഇനി കേൾക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കാര്യമാണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഇനി കേൾക്കുന്നവർ പറയേണ്ട ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒരാളെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം കേൾക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് എന്താണെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ക്ലിയർലി എന്താണോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ കാര്യം വൺ മസ്റ്റ് ഓൾവേസ് എൻകറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ആൻസർ ദ എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അതുപോലെ ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കാനും നമ്മൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം വൺ മസ്റ്റ് ആസ്ക് ദ ഓഡിയൻസ് ഫ്രം ദ ടൈം ടു ടൈം വാട്ട് ദ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഓർ ഹെറോൺ സ്പീച്ച് ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് വെദർ വൺ ഹാസ് സക്സീഡ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വാട്ട് വൺ വാണ്ട്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അപ്പൊ പറയുന്ന ആളുടെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടാണല്ലോ പറയുന്നത് അവരോടുള്ള സമീപനത്തിൽ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറയാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ക്ലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്
അടുത്തത് പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ഇമ്പിഡിമെന്റ്സ് ടു ക്ലാരിറ്റി അപ്പൊ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്ങി ഇതിന് തന്നെ കുറെ തടസ്സങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് നോക്കാം ദർ ആർ മെനി പ്രോബ്ലംസ് ബീങ് ക്ലിയർ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് വൺ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട് വിച്ച് കോസ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ശരിയായി വളരെ വ്യക്തമായി ക്ലിയർ ആയി ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പോവും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചു എക്സാമിന് വേണ്ടി എല്ലാം വായിച്ചു പഠിച്ചു പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മറന്നു പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി പഠിച്ചെങ്കിൽ എന്താവും അത് നമ്മളെ എഴുത്തിനെ മൊത്തമായിട്ട് ബാധിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും ആ വാക്കായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അതിന് മീനിങ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നും പറയുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായി പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തിങ്കിങ്ങിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണ് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ തോട്ട് അല്ലേ ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ തോട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ക്ലിയർ കുറവാവുന്നതാണ് ഒരു തടസ്സം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോർ ദ അൺക്ലിയർനെസ് ഓ ഇൻ ദ മൈൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് സെൻസ് ഓർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാഷ്വൽ അപ്രോച്ച് ടു ഇഷ്യൂസ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യത്തെയും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം യാ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയി ചിന്തിക്കുന്നതിനെ ബാധിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പഠിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു ആ ഞാൻ പഠിച്ചോളാം എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എക്സാമിന് എന്താവും എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്പീച്ചാണ് സ്പീച്ചിന് മുമ്പേ പോയിൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സ്പീച്ച് പറയണം എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ മാനേജ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് പോയിൻസ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു സ്പീച്ച് പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും വറക്കാൻ തുടങ്ങും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതാണ് കാര്യം അടുത്തത് പ്രോബ്ലം ടു ക്ലാരിറ്റി ഇൻ തോട്ട് ദ പ്രജുഡീസ് ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് വൺസ് തോട്ട് പ്രോസസ് സോ ദാറ്റ് വൺസ് തോട്ട് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ബിക്കംസ് വേഗ് ആൻഡ് ഒബ്സ്ക്യൂർ മുൻവിധി മുൻധാരണ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം അതായത് നിങ്ങളൊരു സ്പീച്ച് ഞാൻ അതേ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് സ്പീച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജിൽ കയറി സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ ഇത് ജഡ്ജസ് ഇവരെയൊക്കെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ഇവരെ എന്തായാലും എന്നെ ജയിപ്പിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഞാൻ തെറ്റി പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ വളരെ നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചൂ സെലക്റ്റഡ് ആയത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ മുൻധാരണകൾ ഒരു പ്രജുഡീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തയും പ്രവർത്തിയെ എന്താക്കാം വേഗാക്കാം അൺക്ലിയർ ആക്കാം ഒരു അൺക്ലിയർ ആക്കിയത് മാറ്റും അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എക്സാമിന് പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഓ ഞാൻ തന്നെ ടോപ്പർ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പർ ആവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഈ പ്രജുഡീസ് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എക്സാം എഴുതുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവരുത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷൻസ് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ സ്നേഹം വന്നാലും ഇല്ല സ്നേഹം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ക്ഷമിച്ചു വിടും സോ ഇമോഷൻസ് ആണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ക്ലാരിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ആക്യുറസി ആക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൃത്യത എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആക്യുറസി ആക്യുറേറ്റ് എത്ര ശരിയാണ് എത്ര ക്ലിയർ കട്ട് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കാര്യം ടു ബി ആക്യുറേറ്റ് മീൻസ് ടു ബി ട്രൂ ടു ഫാക്ട്സ് when we are making quantitative judgments in science accuracy is most important ipo ningale endana
പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ജീവിക്കുന്നു പറയുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ ഒരു നായക്ക് ജീവ ജീവിത ജീവനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ ക്ലിയർ ആണ് സെന്റൻസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ നമുക്ക് ഷോറായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഡോഗ് മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സിൽ മരിക്കുന്ന ഒരു ഡോഗാണ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആണോ അല്ല അക്കുറേറ്റ് ആണോ അല്ല നമുക്ക് ഒന്നും അത് അത്രയും ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ക്ലാസ് മുക്ക ഇത്ര പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് അക്കുറേറ്റ് ആണെന്ന് ഇല്ല അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല സോ സെന്റൻസ് ഇസ് ക്ലിയർ ബട്ട് ദ കൺഫർമേഷൻ ദ ലാസ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് നോട്ട് ബി ദാറ്റ് മച്ച് അക്കുറേറ്റ് സോ ദർ ആർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലിയർഡ് ആസ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് there are there are some statements which cannot be straight forward claim of truth in such cases we speak of accuracy for example the london is the capital of uk is a factual statement which is true which consider the example is uh, 7 plus 5 is equal to 12 it's not a factual statement but it is true and can be proved by reason but consider another example globalization destroying the regional culture cultures so this is not a factual statement can be approve can we approve it true or false so in such cases we cannot decide whether it is true or not the point of accuracy comes but a moon example varnittundi moon example onu kekku adiyam parayunu united kingdom tinde england inde capital nu parayunathu london aanu seriyalle london aanu clear aanu oppan than accurate aanu vera oru capital illa ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഓക്കെ യു കെൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് നമുക്കത് തെളിയിക്കാനും പറ്റും അല്ലേ ഇന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനും പറ്റും അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ശരിയല്ലേ ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും മാത്സ് വഴി നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതേസമയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് റീജിയണൽ കൾച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ കൾച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെയുള്ള കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും സമൂഹം ഉണ്ടാവും സംസ്കാരം ഉണ്ടാവും അതിനെ തകർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് അക്കുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് അത്ര ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ആണ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ചിലത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അക്കുറസി ദർ ആർ സം സെർട്ടൺ മെഷേഴ്സ് ടു ഹാവ് ടു ബി ടേക്കൺ ഔർ സെൽഫ് ടു ബി അക്കുറേറ്റ് ഇൻ അവർ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻ ബി സ്പീക്ക് ടു അതേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ അക്കുറസിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിലും അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അത് തരംതിരിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വി മസ്റ്റ് ബി ക്രിറ്റിക്കൽ ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം വി മസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ദ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓർ ട്രൂ ഓർ ആക്യുറേറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസ്യത വിശ്വാസ്യത ക്രെഡിബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വി മസ്റ്റ് ഓൾസോ റിവ്യൂ ഓൾ അവർ ബിലീവ്സ് ആൻഡ് ഐ ഓഫ് സെപ്റ്റിക് വി മസ്റ്റ് നോട്ട് ടേക്ക് ദ ബിലീവ്സ് ആസ് ഇറ്റ് as to be true uh, right from the beginning and the rather consider them as working hypothesis which is open to doubt and which is waiting for the confirmation adayad ellathre nammal samshayathinte kannodu kodi kaananam nalladana randamathe karyam onnamathathu ellathinum critical ay think cheyanam adutathu nammal samshayathodu kodi doubtful ay ellathine nammal nirikshikanam third one Uh, we may sometimes begin to believe what we wish for as something true nammal kaanunnenokke vishwasikkan nikkum begin to believe what we wish for as something true nammal endano seriyanu nu vicharikkunnathu adine kurichu chindikka okay oru thetta irikkam aa karyam ennalum nammal adu seriyanu nu nammada manasile namukku thonnu adanusarichu nammal pravartikkunu adinaanu ivide parayunnathu whatever Uh, begin to believe what we wish as for uh, something true seriyanannu nammal vishwasikkunnathu seriyanannu vicharikka adu sherikkum accurate aayittulla oru kaari alla okay adutha one uh, we must examine the accuracy of what we believe and what we read and what we heard sorry here 
and also what is usually accepted by all for this we have to continuously question the source of particular information try to judge the reliability of the source and try not to accept anything without checking or evaluating it try to find good uh, good source evaluation and always try to find out counter examples നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് എല്ലാം കാണുന്നു എന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രം നോക്കാണ്ട് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം അതിനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ശരിയാണെന്ന് വീണ്ടും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വ വി മസ്റ്റ് ബി ഓപ്പൺ ടു ദ ഡൗട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മളെ കേൾക്കുന്നത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പല ഡൗട്ടുകളും ഉണ്ടാവാം ആ ആളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വി മസ്റ്റ് ബി ഓപ്പൺ നമ്മളവരോട് തുറന്നൊരു സമീപനാവണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കാണിക്കണം അപ്പം മാത്രമേ അത് അക്കുറേറ്റ് ആവുള്ളൂ കൃത്യതയുള്ളതാവും വി മസ്റ്റ് ആസ്ക് അവർ ഓഡിയൻസ് ടു പോയിന്റ് ഔട്ട് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡേ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇൻആക്കുറേറ്റ് ഓർ ഡൗട്ട്ഫുൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പല ക്ലാസ്സുകളും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പല ഭാഗത്തും സംശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവാം ആ ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് പറയാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അത് കൂടുതൽ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ലാസ്റ്റ് വൺ വി മസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഓഫ് അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ദി ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു സപ്പോർട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചില സെന്റൻസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന ആളുടെ അതേ തിങ്കിങ് ലെവലിലുള്ള സെന്റൻസ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈ ആവാം ലോ ആവാം നമ്മൾ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കത്തണം എന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മളത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് പറയാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ ക്ലി ക്ലാരിറ്റീൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞ പോലെ ആക്കുറേറ്റ്ലി തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും പറയാം പിന്നെ പ്രിസിഷൻ ആൻഡ് പ്രിസിഷൻ്റെ ഇമ്പെഡിമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടി പറയാം ഓക്